യൂണിവേഴ്സിറ്റി വധശ്രമ കേസിൽ റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പുറത്ത് കൗമുദ് ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് സംഘർഷം പ്രതികളുടെ ലക്ഷ്യം കൊലപാതകമായിരുന്നുവെന്ന് റിമാൻഡ് റിപ്പോർട്ട് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകരുത് കൂടുതൽ പ്രതികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടെന്ന് പോലീസ് പ്രതികൾ കൃത്യത്തിന് ഉപയോഗിച്ച ആയുധങ്ങളും കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് ജാമ്യം ലഭിച്ചാൽ സാക്ഷികളെ സ്വാധീനിക്കാനും ഭീഷണിപ്പെടുത്താനും സാധ്യതയുണ്ട് കോളേജിലെത്തിയ അക്രമവും കലാപവും ഉണ്ടാക്കുമെന്നും പോലീസ് പറഞ്ഞു വധശ്രമ കേസിൽ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത മൂന്ന് പേരെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി അതേസമയം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ വിദ്യാർത്ഥിയെ കുത്തിപ്പരിക്കേൽപ്പിച്ച കേസിലെ മുഖ്യപ്രതി ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉത്തരക്കടലാസ് കണ്ടെത്തിയ സംഭവം ഗുരുതരമെന്ന് വൈസ് ചാൻസലർ വിഷയത്തിൽ കേരള സർവകലാശാല അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു ഉന്നതതല യോഗത്തിന് ശേഷം വൈസ് ചാൻസലറാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത് വിഷയത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിന് വീഴ്ച സംഭവിച്ചുവെന്ന് സർവകലാശാലയുടെ വിലയിരുത്തൽ കോളേജിൽ നടന്ന പരീക്ഷകൾ പരിശോധിക്കും സർവകലാശാലയിൽ നിന്നും സീൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നും വൈസ് ചാൻസലർ വ്യക്തമാക്കി സർവകലാശാല പ്രോ വൈസ് ചാൻസലർക്കും പരീക്ഷ കൺട്രോളർക്കുമാണ് അന്വേഷണ ചുമതല ഓരോ കോളേജിനും ആവശ്യമായ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ നൽകുന്നത് സർവകലാശാലയാണ് ഇത് സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം അതാത് കോളേജുകൾക്കാണെന്നും കേരള സർവകലാശാല വ്യക്തമാക്കി ഓരോ സെന്ററുകൾക്കും മുൻകൂട്ടി എത്ര പരീക്ഷ പേപ്പറുകൾ നൽകി എന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഓരോ കോളേജിനും നൽകി ഉത്തരക്കടലാസുകളെ കുറിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും സർവകലാശാല വൈസ് ചാൻസലർ പറഞ്ഞു ഇന്നലെ വൈകിട്ട് ശിവരഞ്ജിത്തിന്റെ വീട്ടിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് സീലുകൾ പതിപ്പിക്കാത്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളുടെ കെട്ടുകളും എഴുതിയതും എഴുതാത്തതുമായ പതിനാറ് ബുക്ക്ലെറ്റുകളും ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡയറക്ടറുടെ സീലും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തത് പരിശോധനയ്ക്ക് തയ്യാർ ലൈംഗിക പീഡന കേസിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ച ബിനോയ് കോടിയേരി ഇന്ന് മുംബൈ ഓഷിവാര പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഹാജരായി ബീഹാർ സ്വദേശിയായ യുവതി ഉന്നയിച്ച ലൈംഗിക പീഡന പരാതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസിൽ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്കായി ബിനോയുടെ രക്തസാമ്പിൾ ശേഖരിക്കും വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നും ബിനോയുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ എട്ട് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയുണ്ടെന്നുമാണ് യുവതിയുടെ പരാതി കഴിഞ്ഞ തവണ ഹാജരായപ്പോൾ ഡി എൻ എ പരിശോധനയ്ക്ക് ബിനോയ് സമ്മതം അറിയിച്ചെന്ന് പോലീസ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു മറ്റു തടസ്സങ്ങളില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ജുഹുവിലെ കൂപ്പർ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ച് രക്തസാമ്പിൾ എടുക്കും ഒരു മാസത്തേക്ക് എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ പത്തിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്നിനുമിടയിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന് മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്ന വ്യവസ്ഥയിലാണ് ബിനോയ്ക്ക് മുംബൈ ദിൻദോഷി സെഷൻസ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ബി ജെ പി എം എൽ എയുടെ മകളെയും ഭർത്താവിനെയും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി പരിസരത്ത് നിന്ന് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാൻ ശ്രമം അക്രമികളിൽ നിന്ന് ദമ്പതികളെ പോലീസ് രക്ഷപ്പെടുത്തി ദളിത് സമുദായത്തിൽ നിന്ന് വിവാഹം ചെയ്തതിന് പിതാവും ബറേലി എം എൽ എയുമായ രാജേഷ് മിശ്ര തന്നെയും ഭർത്താവിനെയും അപായപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്ന് സാക്ഷി ആരോപിച്ചിരുന്നു പോലീസ് സംരക്ഷണം തേടി കോടതിയിൽ എത്തിയതായിരുന്നു ദമ്പതികൾ ക്ലൈമാക്സ് തേടുന്ന കർണാടകം കർണാടകയിൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധി തുടരുന്നു കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളുടെ ഭീഷണി എന്ന് വിമതർ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ സഖ്യ സർക്കാർ വീഴുമെന്ന് ഉറപ്പായി മുംബൈയിലെ ഹോട്ടലിൽ കഴിയുന്ന പതിനഞ്ച് വിമത എം എൽ എമാരാണ് തങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷ നൽകണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് വീട് മുംബൈ പോലീസിനെ സമീപിച്ചത് നിർണായക നീക്കം കോൺഗ്രസ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി മല്ലികാർജ്ജുൻ ഖാർഗെ മുതിർന്ന നേതാവ് ഗുലാം നബി ആസാദ് കർണാടക ഉപമുഖ്യമന്ത്രി ജി പരമേശ്വര എന്നിവർ ഹോട്ടലിലെത്തി ഇന്ന് വിമതരുമായി ചർച്ച നടത്താനിരിക്കെ രാജി പിൻവലിച്ച് തിരിച്ചെത്തുമെന്നറിയിച്ചിരുന്ന എം ടി ബി നാഗരാജ് ഇന്നലെ മുംബൈക്ക് പോയതോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ നില കൂടുതൽ പരിങ്ങലിലായി നിയമസഭയിൽ വിശ്വാസവോട്ട് ജയിക്കാമെന്ന കുമാരസ്വാമി സർക്കാരിന്റെ പ്രതീക്ഷയതോടെ വീണ്ടും തൃശ്ശങ്കുവിലാക്കി വിമത കോൺഗ്രസ് ജെ ഡി എസ് എം എൽ എമാരുടെ രാജി സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സ്പീക്കർക്ക് സുപ്രീം കോടതി അനുവദിച്ച സമയം നാളെ അവസാനിക്കാനിരിക്കെയാണ് വിമതരുടെ നീക്കം ചന്ദ്രയാൻ വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു വിക്ഷേപണത്തിന് അൻപത്തിയാറ് മിനിറ്റും ഇരുപത്തിനാല് സെക്കൻഡും ബാക്കി നിൽക്കെ ചന്ദ്രയാൻ ടു വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെച്ചു അവസാനഘട്ട പരിശോധനയിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് തീരുമാനം പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കുമെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചു പേടകം വിക്ഷേപിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഞ്ച് വെഹിക്കിളായ ജി എസ് എൽ വി മാർക്ക് ത്രീ എം വൺ റോക്കറ്റിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ കണ്ടെത്തിയെന്നും അതീവ മുൻകരുതലിന്റെ ഭാഗമായി വിക്ഷേപണം മാറ്റിവെക്കുകയാണെന്നും പുലർച്ചെയാണ് ഐ എസ് ആർഒ അറിയിച്ചത് പുതുക്കിയ തീയതി പിന്നീട് അറിയിക്കും അതേസമയം എന്താണ് കണ്ടെത്തിയ സാങ്കേതിക തകരാറെന്ന് ഐ എസ് ആർഒ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലെ സതീഷ് ധവാൻ ബഹിരാകാശ കേന്ദ്രത്തിൽ പുലർച്ചെ രണ്ട് അൻപത്തിയൊന്നിനായിരുന്നു വിക്ഷേപണം നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് രണ്ട്